வெல்கம் பேக் டு புதியுகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷனின் இனியவை இன்று வித் முத்து அண்ட் ஆனந்தி இன்னைக்கு வந்து பெண்கள் சம உரிமை தினம் இதை பத்தி பேசுறதுக்காக இனியவை இன்றுல வந்திருக்கிறது யாருன்னா மூத்த பத்திரிகையாளர் ஞானி அவர்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் முதல்ல முத்து இன்னைக்கு வந்து பெண் உரிமை பத்தி பேசிக்கலாம் ஏன் நம்ம வந்து ஒரு ஆணை தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணத்தை சொல்லிடலாமா ரெண்டு மூணு காரணங்கள் இருக்கு ஆனந்தி ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இந்த பெண் உரிமை பெண்கள் இதெல்லாம் பத்தி பேசுறப்ப ஒரு பெண் தான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பேசுவாங்க சோ ஆண்களோட ஒப்பீனியன் இதை பத்தி வெளியே வந்தது வந்து ரொம்ப கம்மி இன்னொரு காரணம் என்னன்னா பெண்களும் ஆண்களும் சமம் அப்படின்றப்போ அதுல வந்து ஆண்களோட பங்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஈக்குவல் பங்கு ஆண்களுக்கும் இருக்குல்ல அதனால ஒரு ஆணோட அபிப்பிராயத்தை தெரியணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு ஆமா இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து ஆண் பெண் குழந்தைகள் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம யார் எடுத்துக்கிட்டாலுமே எல்லாருக்குமே வந்து சம உரிமை அப்படிங்கிறது தான் இருக்கணும் இதுல வந்து ஆண் உரிமை தனியா பெண் உரிமை தனியா அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவும் தான் நம்ம இவரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம் சரி இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னா பெண் உரிமை பெண் சமத்துவம் இப்படின்னா என்ன இந்த பிரச்சனை எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சது இது கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னால் ஏன் இன்னைக்கு ஒரு ஆணை கூப்பிட்டீங்கன்னு ஒரு பிரச்சனை சொன்னீங்கல்ல உங்களை அதை டீல் பண்ணணும் நான் வந்து என்ன ஆணாக ஃபீல் பண்ணலை அடிப்படையில் நான் வந்து எனக்குள்ளே ஒரு பெண்ணாக இருக்கா எனக்குள்ளே ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் இருக்காங்க எனக்குள்ளே எல்லோரும் இருக்காங்க ஒவ்வொரு ஆணுக்குள்ளேயும் ஒரு பெண்ணும் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆணும் ஒவ்வொரு ஆண் பெண்ணுக்குள்ளேயும் ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டருமா நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் எல்லா அம்சங்களோடும் தான் நம்ம இருக்கோங்கிறது ஃபீல் பண்ணோம் ஒரு பயலாஜிக்கல் ஃபிசிக்கலாக இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல அது மட்டுமே நம்ம இல்லை நம்ம வந்து அப்படி பார்த்திங்கன்னா செத்துட்டால் இந்த பாடிக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது ஒன்றும் இல்லை உயிரோடு இருக்கப்போ தானே வேல்யூ இப்போ உயிரோடு இருக்கப்போ வந்து நம்ம வெறும் ஆணாவோ பெண்ணாவோ இல்லை நம்ம மனசுக்குள்ளே இது எல்லாமே நம்ம இருக்க முடியும்னு பேசிக்காக நம்ம விளங்கிக்கணும் இதை விளங்கிக்கிற போது இந்த ஈக்குவாலிட்டி கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப சுலபமாக ரிசால்வ் ஆகிடுது இது விளங்காத போது தான் ஈக்குவாலிட்டி பிரச்சனை வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இந்த விளைங்கிறதுக்கு காலங்காலமாக பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்குது அண்டு ரொம்ப எப்படி இந்த உரிமை பிரச்சனை ஏன் வந்துச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆரம்ப காலத்தில் வந்து நம்ம ஆதி மனுஷர்களாக தெரிஞ்ச காலத்தில் தனித்தனியாக தெரிஞ்சு வேட்டையாடி கிடைச்சதை சாப்பிட்டு அப்படி ஆடிட்டு இருந்த காலத்தில் ஆண் பெண் எல்லோரும் தான் வேட்டையாடினாங்க எல்லோரும் தான் கிடைச்சதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதன் பிறகு ஒன்று சேர்ந்து வாழ்வது பிறகு ஒன்று சேர்ந்து வாழ்ந்து அடுத்த ஒரு சின்ன குழு ஒரு யூனிட் ஒரு குடும்பம் தனக்குன்னு ஒரு இடம் இப்படி ஆரம்பிக்கிற போது தான் யார் டாமினேட் பண்ணுறதுங்கிற இந்த ஈக்குவேஷன் மாறுது அதன் பிறகு தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அது பவர் கண்ட்ரோல் எல்லாமே ஆன்லைன் கையில் எடுத்துக்கிறதுங்கிறதே அந்த சமுதாயத்தில் தான் மாறிட்டு வந்திருக்கு இதை மாற்ற திரும்பவும் சரி பண்ண தொடர்ந்து வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் எல்லாம் நடந்த நுழைவாக தான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோவில் வந்து ஆனந்தி உட்காந்துருக்காங்க இல்லாட்டி ஒரு நூறு வருஷம் முன்னால் இது ஏதோ ஒரு புது மண்டபத்தில் இப்படி ஒரு விவாதத்தில் உட்காரதா இருந்தால் ஆனந்திகள்லாம் உட்கார முடியாது என்ன இன்னைக்கு ஆனந்தி உட்காந்துருக்க முடியுதுங்கிறது நூறாண்டு காலத்தில் நடந்திருக்க மாற்றத்தினால தான் ஆனந்தி இங்கே உட்காந்துருக்க முடியுது கண்டிப்பாக சார் இங்கே வந்து நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஒரு சம உரிமை இருக்குல்ல ஆனந்தி ஆமாம் நம்ம எப்பவுமே அதான் ஒரு ஆண் பெண் சேர்ந்த எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம பேசுகிறோம் அப்போ தான் வந்து ஈக்குவலாக எல்லாத்தோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம பேசுகிறோம் ஆமாம் கண்டிப்பாக ஞானி சார் அதாவது பல வருஷமாக வந்து எல்லாரும் பேசிட்டு இந்தியாவில் வந்து ஒரு பேட்ரியார்க்கியல் சொசைட்டி அப்படிம்பாங்க ஆண் தான் எல்லா முடிவுகளையும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் எடுப்பாங்க அப்படின்றது இப்போ வந்து உங்களுக்கான கேள்வி என்னென்னா இப்போ பெண்கள் தான் ஆண்களுக்கு சமம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் பெண்களுக்கே வரலை அப்படின்றாங்களே இல்லை இல்லை இது ரொம்ப சிக்கல் என்னென்னா ஆண் தான் தலைவராக இருக்க வேண்டியவர் வீட்டுக்கு ஆண் தான் முடிவெடுக்க வேண்டியவர் அவருடைய வேலை இது அப்படின்னுங்கிறது ஒரு ஆண் பார்வை மட்டும் இல்லை அந்த பார்வை வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் தலையை உள்ளே ஏற்றிட்டிங்கன்னா உங்கள் வேலை சுலபமாகிடுது இல்லை என்ன அதாவது உங்களுக்காக அவங்க வேலை பார்க்குறாங்க அப்போது அவங்க இதை ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா இந்த கருத்தியல் அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா ஐடியாலஜியை அவங்க இதையோடு ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க ஆமாம் ஆமாம் என்ன இருந்தாலும் ஆம்பளை சொல்கிறது கெட்டு நடக்கணும் அப்படின்னு பெண்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அட்வான்டேஜாக இருக்கும்ல ஆண்களுக்கு அதை கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதை உடைக்கிறது தான் பெரிய ப்ராசஸாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கூடவே ஆனால் பெண்களை இது ஏற்றுக்கிறதுங்கிறது தான் ஏன் ஏற்றுக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு ஒவ்வொரு பீரியட் ஒரு தொடர்ந்து நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் அது அந்த ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் என்னென்னா சில வி
செஞ்சு வச்சிருக்காங்க ஒரு இயர்ஸுங்கிற பிரச்சனை ஓகே ஸோ பெண்கள் உள்ளே ஒரு ஆணாதிக்கமான ஒரு தாட் வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு ஆமா இந்த தாய்வழி சமுதாயம் அப்படின்னு ஆணாதிக்கமான டாட் இல்லை ஆணாதிக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மனநிலை ஓகே இப்போ இதில் வந்து தாய்வழி சமூகம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை பற்றியும் சொல்லுங்க சார் இல்லை இது ஒரு காலகட்டத்தில் தாய்வழி சமூகமாக இருக்கும்போது அங்கே குடும்பத்துடைய தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைவி தான் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்திருக்கு எல்லாத்தையுமே என்ன காரணம் என்னென்னா இன்னும் கூட வந்து அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க என்னென்னா மதர் இஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் ஃபேக்ட் ஃபாதர் இஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் ஃபெய்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன அம்மா சொல்கிற நம்பிக்கை தானே இவரோடு தான் நான் உன்னை பெற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு யார் அம்மா அடையாளம் காட்டுறாங்களோ அவர் தான் அப்பா இல்லையா அம்மா வந்து வேற ஒருத்தருக்கு அவரை பெற்றிருந்தவர் அப்போ அம்மா வந்து ஃபேக்ட் பத்து மாதம் வருஷம் வந்து ஃபிசிக்கலாக நம்ம பிறந்ததுங்கிறது ஆனால் அப்பா வந்து அம்மா சொல்கிற வார்த்தையுடைய நம்பிக்கையில் அடிப்படையில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா அம்மா தான் முழுக்க முழுக்க நூறு சதவீத ட்ரூத்தில் இருக்காங்க இதுதான் என் அம்மா அப்படிங்கிறது இதுதான் என் அப்பாங்கிறது நான் அம்மாவை எவ்வளோ நம்புறேங்கிற பொறுத்து மட்டுமாவே இருக்குது அம்மா சொல்கிறது எவ்வளோ நம்புறேங்கிறது மட்டுமாவே இருக்குது அவ்வளோதான் அப்போ இந்த சூழ்நிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அம்மாவுடைய தலைமையில் தான் எல்லாம் இருக்குங்கிறது இருக்குல்ல பெண்ணுடைய இதில் அதுதான் இருந்தது ஒரு காலகட்டத்தில் இன்னும் கூட நீங்கள் கேரளாவில் பழைய அந்த அமைப்புடைய சில கூறுகள் இருக்கிறது இன்னும் கூட இப்போ கேரள சமூகத்தில் பார்க்கலாம் முழுக்கல்ல அங்கேயே அது எல்லாமே மாறிடுச்சு அது என்னுடைய கருத்தில் ரெண்டுத்தில் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போனீங்கனாலும் சிக்கல் தான் ஒரு ஈக்குவலாக பேலன்ஸ் அண்ட் ஷேடான ஒரு அணுகுமுறை இருக்குல்ல அதைத்தான் நம்ம எப்போவுமே வலியுறுத்துகிறோம் ஓகே சார் இப்போ வந்து பெண்கள் ஒரு வீக்கர் செக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒரு தாட் வந்து பல வருஷங்களாக இருந்துகிட்டே வருது இன்னும் வந்து நிறைய பேர் இதை அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க சிம்மல்ல நீங்கள் ஏன் நீ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அடிப்படையில் வீக்கர் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வியே வருது உங்களுக்கு ஒரு பெண் வந்து வீக்கராக இல்லையான்னு புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு ஆண் வந்து ரொம்ப முதல்ல தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு அந்த குழந்தை கருவுற்று பத்து மாத கால பீரியட் இருக்குல்ல அந்த பத்து மாத காலம் தினம் ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற அந்த பயாலஜிக்கலாக நடக்குது இருக்குல்ல அது ஆனால் வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் தான் தான் அந்த நிலையில் இருந்து அதை யோசிச்சு பார்க்க முடியும் என்ன அதை வந்து தான் ஆக்சுவலாக இருக்கணும்னு நினச்சா ஆண்களால் இருக்கவே முடியாது அப்படி அந்த மாதிரி அன்றாடம் என்ன தன் வயத்துக்குள்ளே அப்படி ஒரு குழந்தை உருவாகி வளர்ந்து அது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது தனக்கு அதை தான் அதுக்கு ஈடு கொடுக்கறது நீங்கள் மார்னிங் சிக்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த பீரியடில் பிகினிங் டேஸ் மந்த்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கடுமையான வாந்தியோட சாப்பிட முடியாது எதுவும் பண்ணாது ஆனால் குழந்தைக்காகவும் சாப்பிடணும் தனக்காகவும் சாப்பிட்ணும் தன்னுடைய இதர வேலைகளையும் பார்க்கணும் இந்த ஸ்ட்ரகிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கலாக இவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ரெயினிங்கான ஒரு விஷயங்கிறது புரிய வரும் அந்த ஸ்ட்ரெயினெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆணுக்கே இல்லை ஆணுடைய ஃபிசிக்கல் உடம்புலே இல்லை நாம் வந்து என்ன நினைக்கிறோம்னா ஒரு பலுவான ஒரு விஷயத்த தூக்குறது என்ன நகர்த்துறது ஒரு பலமாக ஒரு ஆளை போட்டு ஓங்கி அடிக்கிறது இந்த அம்சங்களை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு ஒப்பிட்டு என்ன பெண் வந்து வீக்கர் வீக்கர்னு ஒரு தப்பான ஒரு கருத்தாக்கத்தை உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் இன்னொன்று இதை உருவாக்கியது பலம் சுலபமாக இருக்குது என்ன நீ பலவீனமாக நீ காப்பாற்றப்பட வேண்டியவள் நீ பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவள் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தால் அது அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன என்ன யாராவது போற்றி பாதுகாத்துக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா அதில் ஒரு கோசினஸ் இருக்குல்ல என்ன ஸோ அதை அவங்க விரும்புகிற மாதிரியாக நம்ம ஆகிட்டோம்னா சிக்கலில் நம்ம போயிடுது இல்லை அப்போ அதனால் எஸ் ஐ வாண்ட் சம் ஒன்ட் கஜோல் மீ சம் ஒன் டு ப்ரொடெக்ட் மீ ஆல் த டைம் சம் ஒன்ட் பேம்பர் மீ அப்படின்னு அதை அவர் விரும்புகிற மாதிரி விஷயமா சைக்கலாஜிக்கலாக மாற்றுறது தப்பு நடந்துடுது அதுதான் சிக்கல் ஓகே ஆனால் நீ எப்போவுமே ஆதிக்கம் செலுத்துறதை விட சகிச்சிக்கிறது தான் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக நம்ம நாட்டில் அதுவும் பெண்களுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை வீட்டில் பிரச்சனை பஸ்ஸில் போனால் பிரச்சனை ஆட்டோவில் போனால் பிரச்சனை இவ்வளோ பிரச்சனையை சகிச்சிக்கிட்டு எப்படி வாழ்கிறாங்களோ நம்ம முத்து ஆனால் இதில் இன்னொரு சைடும் இருக்குது ஏன்னா இப்போ நான் ரீசன்ட் டேஸில் படித்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போலாம் ஆண்களும் நிறைய கால் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி வீட்டில் ஒரே கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு ஸோ அடிக்கிற ஆண் மட்டும் கிடையாது இந்த மாதிரி பண்ணுற பெண்கள்னாலையும் வந்து பிரச்சனை நடக்குது ஸோ இப்போ ரொம்ப கம்மி நினைக்கிறேன் ஆனால் அது ஏஷியோ கம்மியாக இருந்தது இல்லை எல்லாம் சமமாக ட்ரீட் பண்ணும்போது எல்லாமே பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் யார் பண்ணாலுமே தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம குழந்தைக்கிட்ட நம்ம வந்து நம்மளோட பலத்தை
அதுவும் மாறணுங்கிறது நம்முடைய கருத்து ஆனால் இந்த தொண்ணூறு பிரச்சனையை பார்க்கல பத்து பாவில் நீங்க பார்ப்பீங்களா எது முக்கியமா பார்ப்பீங்க ப்ரையாரிட்டிஸ் இருக்குல்ல ப்ரையாரிட்டி அப்புறம் ரெண்டு பத்து ஏன் அப்படி இருக்காங்கன்னு நீங்க பார்க்கணும் அதுக்கும் ஒன்று விஷயம் இருக்கு அது பல நேரங்களில் இதுக்கு எதிர்வினையாவே வந்து அந்த போக்கு வந்துடக்கூடிய ஆபத்து இருக்கு இப்ப பார்த்தாலும் நீ என்ன சப்ரஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன்னா எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிற நான் உன்னை டாமினேட் பண்ணி நான் உன்னை சப்ரஸ் பண்றேன்னு ஒரு எதிர்வினையா வரக்கூடிய ஆபத்து இருக்கு அப்போ அதுக்கும் இன்டைரக்ட்லி இதுதான் இந்த போக்கு தான் காரணம் அந்த போக்குக்கும் காரணம் இதுதான் நீ வந்து இதுதான் உன்னோட பால் கேமா பதிலுக்கு போயிடலாம்ல இல்லையா அந்த ஆபத்து இருக்கு நீங்க பொது வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா நிறைய தெரியும் பொது வாழ்க்கையில வர பெண்கள் எப்ப நம்ம வந்து இந்த பெண்களை வந்து சரின்னு அக்செப்ட் பண்றாங்க அவ ஆண் மாதிரி பிஹேவ் பண்ண அக்செப்ட் பண்றாங்க அவ ஆண் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணலன்னு அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அங்கேயே பிரச்சனை இருக்கு நான் ஏன் போய் ஒரு ஆண் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணணும்னு ஒரு பெண் கேட்கலாம்ல ஒரு பெண்ணுக்கு எந்த இன்ஸ்டியூஷன்ல ஒரு ஆண் சமத்துவம் கொடுக்க மறுக்கிறோம் அதிகமா எல்லா இடத்துலயும் அது ரொம்ப ஹோம் குடும்பத்துல தான் தொடங்குது அடிப்படையில அங்கதான் தொடங்குது அங்கிருந்தா எல்லாமே கத்துக்கிறோம் அங்கிருந்தா எல்லாமே தொடங்குது நீங்க சின்னதா பாக்கலாம் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே குட்டி பசங்களாக வளர்ந்துருப்பீங்க குரோயிங் டேஸில் யோ உங்கள் ஓன் சைல்டுஹுட்டை ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் குழந்தையாக இருந்த போது வீட்டில் உங்களுக்கெல்லாம் சிஸ்டர்ஸ் பிரசர்ஸ்லாம் இருக்காங்களா ஆமாம் ஓகே இருக்காங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் ஒரு நாலு வயசு அஞ்சு வயசில் வீட்டில் வந்து முத்து வந்து விளையாட வெளில போயிருப்பீங்க உங்கள் சிஸ்டர் தங்கையோ அக்காவும் அதே உங்களோட ஒன்றா ரெண்டு டூ இயர்ஸ் பெரியவங்களாக சின்னவங்களாக இருக்கவங்க அம்மா கூட செம்மையா ரூமில் போய் தான் வேலை பார்த்துருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் வெளில விளையாட போயிருப்பீங்க இல்லையா அப்போ வீட்டிலே இருக்கிற பெண் குழந்த வந்து அம்மா கூட சமையல் ரூமில் போய் கற்றுக்கிற பொண்ணாக மாறுது அதே வயசில் இருக்கிற பையன் அவங்க அப்போவே ஃப்ரீடமாக அவன் விரும்புகிற செய்கிறதா அவனுக்கு நடக்க ஆரம்பிக்குது இல்லையா ஸோ அங்கேருந்து தொடங்குது விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீட்டில் வந்து அந்த பையன் வந்து தொடப்பத்தை எடுத்து வீட்டு பிறக்க மாட்டான் அவன் கோலம் போட கற்றுக் கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா அவனுக்கு இந்த விஷயம்லாம் எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்களே ரெண்டு பேரும் ஒரே வயசுல இருந்தா கூட ஆண் குழந்தையும் பெண் குழந்தையும் ஸோ அங்கதான் தொடங்குது எல்லாமே இனிக்வாலிட்டி அங்கதான் தொடங்கு சோ இது பெண்கள் பத்தி பேசுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஆண் குழிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெண்டு ஜஸ்டிஃபிகேஷன்லாம் கொடுத்தோம் இதுக்காக தான் நம்ம கூட்டிட்டு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசணும் ஸோ ஆனால் நடுவில் நடுவில் சர்வ் சொன்ன விஷயங்கள் என்னன்னா பெண் அப்படிங்கிறதுக்காக பேசுறோம் அப்படின்னா அவங்க அவங்க அவங்களோட ரைட்ஸ்க்காகவும் பேச வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா சோ நமக்காக யாரோ ஒருத்தவங்க வருவாங்க போராடுவாங்க ஒரு ஹீரோ வருவாரு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வெயிட் பண்ணக்கூடாது அவங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஹீரோ இருக்காங்க அந்த ஹீரோ அவங்க தைரியமா வெளியில கொண்டு வரணும் கரெக்ட் ஹீரோ இருக்காங்க ஹீரோயின் இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே ஹீரோ தான் ரெண்டு பேரும் முக்கியம் தான் ஆமா ஆனா ஹீரோ ஜெனரிக் டேர்ம் இருக்கு அப்படிங்கிறதால பயன்படுத்தணும் எனிவேஸ் இந்த விமன்ஸ் ஈக்வாலிட்டி டேல வந்து இத பத்தி பேசிட்டு இருக்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் புதிய உகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இத இனியவை இன்று வெல்கம் பேக் இது புதுகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷனின் இனியவை இன்று வித் முத்து அண்ட் ஆனந்தி இன்னைக்கு விமன்ஸ் ஈக்வாலிட்டி டேயை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனந்தி ராபின் வில்லியம்ஸ் ஒரு ஹாலிவுட் ஆக்டர் இருந்தார் தெரியுமா சமீபத்தில் காலமானாரு அவர் வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா நம்ம உலகத்தை வந்து ஒவ்வொரு நாட்டையும் பெண்கள் ஆண்டாங்கன்னா போர்களே இருக்காது அப்படின்னாரு அனாவசியமாட்டாங்க நினைப்பாங்க <laughs> இல்லையா உங்களை இருபது வருஷமாக எப்படி வளர்த்துருக்கீங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் சின்ன குழந்தையிலே நமக்கு நல்லது அக்காவோ தங்கையோ வீட்டு வேலை பூரா பார்க்குறாங்க நான் பார்க்குறதே இல்லை என்ன என் அம்மாவோ பெரியம்மாவோ நான் சாப்பிட உட்காந்தா எனக்கு ஒன்றே தட்டு எடுத்து வந்து வைக்கிறாங்க கை கழுவ தண்ணி கொடுக்குறாங்க சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே துண்டை நீட்டுறாங்க இதெல்லாம் வீட்டில் அவங்க எல்லாம் எனக்கு எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்படியே நான் பதினாறு பதினெட்டு வயசு வளர்ந்து வந்துட்டேன் ஸோ இந்த என்னை பொறுத்த மட்டும் உலகத்தில் பெண்கள் இருக்கிறது பூரா எனக்கு பணிவிட செய்தான்ற மாதிரி என் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் ஏற்றியாச்சு இல்லை அவங்கள நான் சமமாக மதிக்கவோ பழகவோ 
எனக்கு சொல்லி தரவே இல்லைல்ல இப்போ திடீர் நீங்கள் வந்து உட்கார்ந்த உடனே இங்கே திடீர்னு வேற ஒரு இருபது வயசு பொண்ணு வந்து இல்லை இல்லடா நீ நானும் சமம் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு இது ஷாக் தானே ஸோ ஆண் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இவன் இந்த இழக்க வேண்டிய சுகங்கள் இருக்குல்ல ஈக்குவாலிட்டியை ஏற்றுக்கிட்டான்னா பெண்ணுக்கு இழக்க வேண்டிய சுகங்கள் அடைய வேண்டிய சுகங்கள் தானே இருக்குது ஈக்குவாலிட்டி ஏற்றுக்கிற போது என்ன இந்த அடிப்படை டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஆஃபீஸ் வந்த உடனே இந்த ரிகன்சிலேஷன் தொழிலாக <laughs> 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 குறிப்பாக அக்ரிகல்ச்சர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க விவசாயத்தில் வந்து ஏறத்தாழ மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து விமன் ஃபோர்ஸ் தான் வேலை செய்கிறவங்க தொழிலாளர்கள் வந்து விமன் ஃபோர்ஸ் தான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வங்கியிலையோ ஒரு அரசாங்க உத்தியோகத்துலையோ ஒரே வேலைக்கு ஆண் பெண் ரெண்டு பேரும் போனாங்கன்னா சம்பளம் சம்மா இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் என்ன கவர்மெண்ட்லேயோ பப்ளிக் செக்டர்லேயோ ப்ரைவேட் கம்பெனிஸில் கூட அதை பார்க்கலாம் ஆனால் நீங்கள் விவசாயம் மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போனீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல வந்து ஒரே வேலையை செய்யக்கூடிய ஆணுக்கு சம்பளம் கூட தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கட்டட வேலை எடுத்துங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டில் நீங்கள் பெண் மேஸ்திரி பார்த்துருப்பீங்க என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டில் பெண் பெரிய ஆளுக்கு பார்க்க மாட்டீங்க பெண் சித்தாள் தான் இருப்பாங்க சித்தாள்னா பெண் தான் சொல்லுவாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கரில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அங்கே ஆனால் ஒர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் சம்பளம் வந்து அங்கே குறுவாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த சம்பளத்தில் தொடங்கி இப்படி வெவ்வேறு அம்சங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் செகண்டரியாக ட்ரீட் பண்ணுற அணுகு முறை நம்ம சமூகத்தில் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு நீங்கள் ஓகே சார் இப்போ வந்து கல்வி வேலை பணம் அரசியல் ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாக முடிவெடுக்கிற தன்மை வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சிருச்சுன்னா இந்த சமத்துவம் அப்படின்றது வந்துருமா கண்டிப்பாக வரும் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமாக இல்லை இது இல்லை நீங்கள் சொன்ன லிஸ்ட்டில் சொல்லுங்கள் அதில் கூடவே ரொம்ப அடிப்படை குடும்பத்தில் சமமாக முடிவெடுக்கிற ஒரு தன்மை இருக்குல்ல இதெல்லாம் வீட்டுக்கு வெளில வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் சொன்னாலும் என்னெல்லாம் கல்வி அரசியல் பொருளாதாரம் எல்லாம் வீட்டுக்கு வெளில இருக்குது இப்போ பொருளாதாரம் வேலைக்கு போகிறேன் சம்பாதிக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு பெண் நான் மாதம் ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறேன் என் கணவர் அவர் ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறாரு என் நாற்பதாயிரம் ரூபா என்ன கொண்டு போய் வீட்டில் கொடுக்குறதுங்கிற மாதிரி தான் இன்னும் பெருவாரியான குடும்பங்கள்ல இருக்கு ஆமா இல்லையா இன்னும் பொருமனா பல பெண்கள் சம்பாதிச்சுட்டு சம்பளத்தை கொண்டு போய் மாமனார் கையில் கொடுக்கறது ஒரு பெரிய முக்கியமான கடமையாக கருதப்படுது என்ன கணவன் வந்து சம்பாதிச்ச பணத்தை வாங்கிட்டு போயிட்டு அவனோட மாமியார்கிட்ட கொடுக்குறானா என்ன என்ன கிடையாது இல்லை ஆனால் பெண் கொண்டு போய் அவங்க அப்பான்னு சொல்லிட்டு மாமனார் கிட்ட தானே கொடுக்க வேண்டியிருக்கு நிறைய இடங்களில் ஆமாம் சார் அது இந்த சம்பாதிச்சா கூட வெளில போய் அந்த பணத்தை செலவு செய்யறதுக்கான முழு உரிமை குடும்பத்துக்குள்ள அவளுக்கு இருக்காங்கிற கேள்வி இருக்குல்ல வாட் ஷி ஏர்ன்ஸ் அது எப்படி செலவு பண்ணணும் திட்டமிடுதல் உரிமையெல்லாம் இன்னும் அந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம இன்னும் நகர்ந்து நகர்ந்து போக வேண்டியிருக்கு அது நிறைய இடங்களில் விரிவுபட்டிருக்கு ஆனால் போதாது இன்னும் நிறைய விரிவுபட வேண்டியிருக்கு ஓகே சார் இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி குடும்பத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகணும்னு சொன்னீங்க சப்போஸ் குடும்பத்தில் இப்போ வளர்க்குற ஒரு சில பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்து பொண்ணை வந்து நல்லா படிக்க வச்சு நல்ல ஒரு வேலைக்கு அனுப்பி நல்ல சொசைட்டியில் வந்து ரொம்ப ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ண அளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிச்சிட்றாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி பெண்களுக்கு வந்து வெளியில் ஹராஸ்மெண்ட் ஆகட்டும் இல்லை நல்லா ஆசிட் வீச் ஆகட்டும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நேரங்களில் எங்கே போய் சமத்துவத்தை பற்றி பேசுறது என்ன கேட்குறது இல்லை வெளில ஹராஸ்மெண்ட்னு பாருங்க யார் யூடிசிங் வெளில பண்ணுறாங்க பண்ணுறது யார் வெளில ஆசிட் ஊற்றுறது யார் என்ன அந்த ஆட்கள் யாருன்னு யோசிங்க அவங்களும் இதே ஃபேமிலிஸ்லேருந்து கிரியேட் ஆகி வந்தவங்க தானே அந்த தவறுகளை செய்கிற இளைஞர்கள் ஆண்கள் இதே சமூகத்திலேருந்து உருவாகி வந்தவங்க தானே அப்போ அவங்கள ஆண்களை வளர்க்குற போது எப்படி வளர்த்தோங்கிறது நீங்கள் கூடவே கவனிக்கலன்னா கோளாறான ஆண்கள் தானே வெளில வந்துகிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அப்போ நீங்கள் வந்து பெண்களை சரியாக வளர்க்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பண்ணால் மட்டும் போதாது இல்லை உங்கள் வீட்டு ஆண்களை எப்படி சரியாக வளர்த்துருக்கீங்களாங்கன்னு சேர்த்து தானே பார்க்கணும் இல்லையா இப்போ வந்து நீ என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போறேன்றது கேர்ஃபுல்லாக போ அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல பெண்ணு போற போது இப்போ ஒரு பொண்ணு வெளில இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்து அவள் ட்ரெஸ்ஸை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது உங்க வேலை இல்லை அப்படின்னு ஆணுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குமா அதை பார்க்குற ஆணோட பார்வையில் தான் சிக்கல் அவள் ட்ரெஸ்ல பிரச்சனை இல்லை இல்லை என்ன பிரச்சனை பார்க்குற ஆண்டு பிரச்சனை தானே இருக்கு ஆணை வந்து கரெக்ட் பண்றதை பத்தி நம்ம பேச
அப்பா சரியான ஆணை சேர்த்து வளர்க்கறதுல தான் இந்த பிரச்சனை நம்ம தீர்க்க முடியும் கண்டிப்பா எல்லா பிரச்சனைக்கும் கார காரணம் வந்து ஆண்கள் ஏன்னா அவங்க தானே இந்த மாதிரி சீண்டல் அதுக்கப்புறம் நீங்க சொன்ன ஆசிட் வீச்சு இதெல்லாம் ஈடுபடுறாங்க ஸோ அங்கே வீட்டிலே தான் இந்த மாதிரி இதுக்கான சொல்யூஷன்லாம் ஆரம்பிக்கணும் ஆமாம் ஆனால் இப்போ சார் சொன்னபடி பார்த்தோம்னா ஸ்டார்டிங் வீட்டில் அப்படின்னா நீங்க வளர்க்கறது அப்படிங்க வரும்போது ஒரு பெண் தானே பையனை வளர்க்குறாங்கல்ல ஸோ அவங்க சொல்லி அங்கேதான் பிரச்சனை வருது ஏன் வீட்டில் பெண் தான் பையனை வளர்க்கணும் அந்த அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டே ஆண் உங்க தலை போட்டு வச்சிருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் தானே காலங்காலமா அதுதான் நீங்க உங்க தலைக்குள்ளே பேசுறீங்க இல்லையா ஓகே பொண்ணுங்களும் <laughs> 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 குடும்பத்தில் <laughs> ஆனால் ஸ்கூலுக்கு இதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான நிலைமையில் ஸ்கூல் இல்லை அது வெறும் ஸ்கில் செட்ஸ் கொடுக்கறது இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஸ்கூலோட ரோலாக இருக்குது அதனால மார்க் வாங்குறது அதில் தான் இருக்குது நீங்கள் அப்போ ஸ்கூல் இதுக்கான பிஹேவியரல் சயின்ஸில் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் குடும்ப செய்ய தவறி எல்லாம் ஸ்கூல் செய்யணும்னு எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் எங்கேயோ நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது கண்டிப்பா சார் இப்போ வந்து இந்த ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி நீங்க பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட இடங்கள் அதாவது ஒரு வீடா இருக்கலாம் ஒரு குடும்பமா இருக்கலாம் ஊரா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்க பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட இடங்கள் ஏதாவது இருக்கா ஆச்சரியப்பட்ட நான் சொல்ல மாட்டேன் மகிழ்ச்சி அடைந்தான் சொல்லலாம் எல்லாத்தையும் பத்தி ஆச்சரியப்பட்டுட்டே இருந்தோம்னா அப்புறம் இது ஏதோ அபூர்வமா நடக்கிற விஷயமாவே மாறிட்டே இருக்கும் என்ன பார்க்கும்போதுல மகிழ்ச்சி அடையும் நிறைய நண்பர்கள் குடும்பங்கள் இருக்காங்க நிறைய நண்பர்கள் குடும்பங்கள்ல வந்து ஒரு ஊரே அப்படி இருக்குன்ற மாதிரிலாம் ஊர் நான் பார்க்கல என்ன ஒரு தெருவே அப்படி இருக்குங்கிற மாதிரிலாம் நான் எந்த தெருவையும் இன்னும் பார்க்கல ஏன்னா பாட சில நண்பர்கள் குடும்பங்கள் அங்கே வந்து அது நம்ம பார்க்க முடியுது ஓகே அதுதான் ஒரு சுவாரஸ்யம் இல்லை ஏன்னா இப்போ வந்து இப்போ எங்கள் வீட்டிலே நானே ச இன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் சமைச்சா கூட இதை வந்து நான் ஃபேஸ்புக்கில் போடுற அளவுக்கு இதை இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் நான் தான் சமைச்சேன் ஆனால் ஆக்சுவலாக எனக்கும் சம பங்கு இருக்குல்ல எங்கள் வீட்டில் நானும் இல்லை நீங்கள் இன்னைக்கு அது ஃபேஸ்புக்கில் போடுறது நான் வரவேற்கிறேன் அதை நீங்கள் என்ன நோக்கத்துக்கு போட்டிங்கனாலும் ஏன் வரவேற்கிறேன்னா இப்படி நீங்கள் போட போட இதெல்லாம் நாம் செய்யக்கூடிய விஷயந்தான் செய்ய வேண்டியது தான் ஒரு கருத்தை பரவுகிறதுக்கு அது பயன்படும் இல்லையா அந்த அளவுல அது போறது ஒண்ணும் தப்பு இல்ல செஞ்சிருக்கேன் நம்மளும் நாமும் செய்யக்கூடிய வேலை தான் அது நாம செய்ய வேண்டிய வேலை தான் அது அப்படின்னு சக ஆண்களுக்கு ஒரு தெரிவிக்கிறதுக்காக நான் சொல்ல வேண்டி இருக்கு அந்த பர்பஸ்க்காக சொல்றது ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது ஆனாலும் பேஸ்புக்ல போடலாம் ஆனா அடிக்கடி சமைங்க அடிக்கடி போடுங்க தொடர்ந்து <laughs> என்ன <laughs> 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 அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல அந்த இதுலேருந்து தான் சேஞ்சஸ் வர வேண்டியது இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்தில் மாற்றத்துக்கு நம்ம தயாராக இருந்தால் தான் பெரிய விஷயங்களில் மாற்றம் வர முடியும் பெரிய விஷயத்துக்கான மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மனநிலை எப்போ இருக்கும் சின்ன விஷயங்களே தான் நான் மாறி இருந்தால் தான் வர முடியும் அல்லது இன்னொரு ஒன்று இந்த மாற்றம் அதோடு சம்மந்தப்பட்டே தான் இருக்குது எல்லா கட்டத்தையும் சம்மந்தப்பட்டே தான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா 
ஓகே ஆனால் இப்போ வந்து இப்போ மார்ச் எயிட் விமன்ஸ் டே அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் கூட போடுறாங்க அப்படி தான் நிறைய பேருக்கு தெரியும்னே சொல்லலாம் ஆனால் இந்த இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து இந்த விமன்ஸ் ரைட்ஸ் டே விமன்ஸ் ஈக்வாலிட்டி டே அப்படின்னு வரும்போது இந்த டேவை பற்றி இது எதுக்காக ஆரம்பித்தாங்க டே இல்ல அது நிறைய விஷயம் வந்து கமர்ஷியலைஸ் ஆகி வர மாதிரி அதுவும் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது உண்மை அப்படி இல்லை அது இன்டர்நேஷனல் ஒர்க்கிங் உமன்ஸ் டே பல்வேறு பெண்கள் இயக்கங்கள் உலகம் பூராவும் வெவ்வேறு காலகட்டத்து பெண்கள்ல எவ்வளவு நேரம் உழைக்கணும் வேலைக்கு போற பெண்ணுக்கு எவ்வளவு நேரம் வேலை வாங்கணும் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் போராடினதன் விளைவாக அதன் அடையாளமாக உருவான தினம் தான் மார்ச் எயித் உமன்ஸ் டே வேலைக்கு போற பெண்ணுடைய உரிமைகள்ல இருந்து உருவான தினம் அது இது ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் வந்து நமக்கு விமன்ஸ் ஈக்குவாலிட்டி டே உருவானது வந்து அமெரிக்காவில் வந்து முதல் முதல்ல பெண்களுக்கு ஓட்டு அளிக்கிறத வந்து பரவலாக எல்லா நாட்டில் இருக்கிற எல்லோருக்கும் கொடுத்த உரிமை கொடுத்த நாள் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் பெண்களுக்கு வந்து எல்லா பெண்களுக்கும் ஓட்டு அளிக்கிற உரிமை உண்டுன்னு அவங்க அரசியல் சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வந்த தினம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் அதை கொண்டாடுவதற்காக அவர்கள் விமன்ஸ் ஈக்வாலிட்டி டேவாக சொன்னாங்க இல்லை ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா இந்தியாவில் நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேயே எங்கேயும் அதை வந்துருச்சு பெண்களுக்கு வாக்குரிமை கொடுப்பது அது அப்போ ஆண்களுக்கு வாக்குரிமை இருந்தது பெண்களுக்கு இல்லைன்னா ஆண்களுக்கே யாருக்கு இருந்தா அப்போ வாக்குரிமை என்பது எல்லா ஆண்களுக்கும் கிடையாது நம்ம சமூகத்தில் கூட நம்ம சமூகத்தில் வாக்குரிமை என்பது சொத்து உள்ளவங்க பணக்காரங்க நிலம் இருக்கணும் ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும் அவங்களுக்கு தான் வாக்குரிமை உண்டு அப்படிதான் அன்னைக்கு இருந்தது ஆனா நிலம் சொத்து இருக்கிற பெண்ணுக்கு வாக்குரிமை கிடையாது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல மாறிச்சு அது மாதிரி நாற்பத்தி ஏழுல நம்ம சுதந்திரம் வந்த பிறகுதான் நம்ம நாட்டில் சொத்து பணம் இதெல்லாம் சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கிற ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் குடிமகளுக்கும் வாக்குரிமை உண்டுங்கிறது அப்போதான் நம்ம வரோம் ஆனால் இந்த வாக்குரிமை அமெரிக்காவில் வாக்குரிமை வந்ததுல ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்கு இருபதுல இந்த சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் இதுக்கு முன்ன ஆயிரத்தி எண்ணூறுகள்லேயே அங்கே இருந்திருக்கு வாக்குரிமை என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இருந்த வாக்குரிமையை படிப்படியாக ஒவ்வொரு மாநிலமாக ரத்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க என்ன இனிமேல் கிடையாது அப்படின்னு கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது அறுபதுகளில் வாக்குரிமை இருந்து இருந்ததை கேன்சல் பண்ணிட்டு வராங்க பிறகு திரும்பி ஒவ்வொரு இடமா அதுக்கு போராடி வாக்குரிமை பெறது நடந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல தான் பூரணமாக எல்லா மாநிலங்களுக்குமா அரசியல் சட்ட திருத்தம் வருது அந்த நாள் தான் விமன்ஸ் ஈக்வாலிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வாக்குரிமை இல்லாமல் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து சொத்து உரிமை அதாவது பெண்கள் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டில் சைன் பண்ணக்கூடாது ஆண்கள் தான் சொத்தெல்லாம் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் ரூல்ஸ் எல்லாம் தாண்டி தாண்டி இப்போ பெண்கள் வந்து இந்த ஒரு நிலையை வந்து அடைஞ்சிருக்காங்க ஆமா நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு ஆனால் அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் பல பேர் இதுக்காக போராடிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரத எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவர் வந்து சம உரிமை பத்தியும் சமத்துவம் பத்தியும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேசியிருக்காரு காந்திஜி பேசியிருக்காரு நீங்களும் உங்களோட பத்திரிகையாளரும் நீங்க வந்து ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்து இப்போ வரைக்குமே நிறைய கட்டுரைகள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பெண்ணுரிமைக்காக எழுதியிருக்கீங்க சமத்துவத்துக்காக எழுதியிருக்கீங்க ஸோ இத்தனை பேர் இவ்வளோ போராடிட்டு இருக்கும் போது அந்த காலத்துக்கும் இந்த காலத்துக்கும் இதுல வித்தியாசங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு தீர்வுன்றதும் வந்திருக்கா ஒரு அடிஷ்னல் கொஸ்டின் இல்லை திரும்பி திரும்பி ரொம்ப சிம்பிள் பாரதி காந்தி பெரியார் பெரியார் விட்டீங்க பெரியார் முக்கியமா இவங்க பாரதி காந்தியும் சொன்னதை விட அடுத்து இன்னும் அதிகமான ஸ்டெப் போய் சொன்னவர் பெரியார் தான் ஆமாம் ஆனால் என்னென்ன எல்லாமே நடைமுறையில் வருதான்னு பார்த்தீங்கன்னா நடைமுறையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வருது படிப்படியாக தான் வந்திருக்கு இது அவங்க எதிர்பார்த்த வேகத்தில்லாம் வந்துருச்சுன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ நமக்கு அந்த வேகத்தில் வரணும்னு நம்ம விரும்புகிறோம் ஆனால் வேற ஒன்று யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நூறாண்டுக்கு முன்னால் பிறந்திருந்தா ஆனந்தி மாதிரி ஒருத்தர் வந்து இப்படி ஒரு ஆளாக உட்காந்துருக்க முடியாதுன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் இல்லையா நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னே இதே சமூகத்தில் ஆனந்தியுடைய பாட்டிக்கு பாட்டி கொள்ளு பாட்டிலாம் அவங்க நிலமெல்லாம் என்ன வாழ்ந்துருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் என்ன அப்போ இன்றைக்கி வந்து ஆனந்தி மாதிரி ஒரு பெண் வந்து இங்கே சமமாக வந்து இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துகிறவங்களாக இருக்காங்கன்னா இதுக்கு பல இந்த போராட்டத்தினால் நகர்த்தி நகர்த்தி வந்ததுனால தான் அது வந்திருக்கும் ஆனால் அது எதுவுமே நடக்கலைன்னு நீங்கள் விரக்தி அடையிறலாம் அர்த்தம் கிடையாது எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னு திருப்தி அடையிறலையும் அர்த்தம் கிடையாது ரெண்டும் நடக்கலை விரக்திக்கும் அவசியம் இல்லை முழு திருப்திக்கும் அவசியம் இல்லை ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் நடத்திட்டு ஒரு முத்துலட்சுமி ரெட்டி எடுத்துங்க ஒரு முத்துலட்சுமி ரெட்டி ஒரு நூறு வருஷம் முன்னால் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகலன்னா அதுக்கு பிறகு இவ்வளோ பெண்கள் படிக்கிறதுக்கு போயிருக்க முடியாது இது மாதிரி ஒவ்வொரு
அவன் அதுக்காக அடுத்த ஸ்டெப் என்ன எடுக்கிறாங்கிறதான் இதுதான் நாளைக்கு அவளை போற வேற பெண்களுக்கு இதை மாற்றி கொடுக்கக்கூடிய மாறும் இதுதான் ஆணுக்கும் பொருந்தும் பெண்ணுக்கும் பொருந்தும் ஓகே ஓகே சார் அதாவது நிறைய பிரைட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு சார் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நம்ம மாநிலம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் பல மாநிலங்கள் வந்து பெண் முதலமைச்சர்கள்லாம் வந்து இருக்காங்க அதாவது அவங்க வந்து நாடையே ஆடுற அளவுக்கு வளம் படைச்சவங்க வீடு ஆள முடியாதா அதனால இந்த மைண்ட் செட் சேஞ்ச்ன்றது ஆண் பெண் ரெண்டு பேருக்கும் வரணும் வீட்டில இருந்தே ஆரம்பிக்கணும் ஆமா நிறைய மாற்றங்கள் வந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது நிஜமாவே ஒரு சொன்ன மாதிரி வரவேற்கத்தக்கது பிகாஸ் இப்ப நான் என் பாட்டியோட உட்காந்து பேசும்போது அவங்க காலகட்டங்கள் எப்படி இருந்தது என் அம்மா கூட உட்காந்து பேசும்போது அவங்க காலகட்டங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கும்போது அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒவ்வொரு விஷயமா வந்துட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு இன்ச்சா அப்படி முன்னாடி போயிட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு சோ இந்த growth இப்படி கண்டினியூ ஆகணும் அப்படிங்கறத தான் எல்லாரோட விருப்பம் கண்டிப்பா ஆனந்தி அதுக்கு அப்புறம் சார் விமன்ஸ் ஈக்குவாலிட்டி எனக்கு எங்க நிகழ்ச்சி வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இல்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரே சிக்கல் மட்டும் நான் வச்சுக்கறோம் இன்ச் பை இன்ச் போயிட்டே இருக்குல்ல அதனால சில சக்திகள் வந்து அதை திரும்பி ரெண்டு அடி பேக்ல எடுக்கிறதுக்கு எல்லா காலகட்டத்தையும் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதை பத்தி விழிப்போடு இருக்கிறதுங்கிறது கூடவே அவசியம் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி உங்களுக்கு வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் இதே மாதிரி சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் எல்லாம் பேசலாம் புதிய உகம் எஃப் எம் ஸ்டேஷன்ல இது இனியவை என்று உங்களுக்கு வந்து இந்த தெருக்கூத்துல நடிக்கணும்ன்ற ஆசை வருதா எனக்கு வந்து பாக்கணும்ங்கற ஆசை தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கற ஆசை இருக்கு நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி காட்றேன் அது ஒரு டீம் ஒண்ணு அமைட்டு நம்ம ஆபீஸ்ல நம்ம என்ன ஒன்னு செய்யலாம் அப்படியா ஆனா வந்து இப்ப நம்ம பெர்ஃபார்ம்லாம் பண்ணி காமிக்கறோம்னா கொஞ்சம் நமக்கு டைம் வேணும் ஓகே பட் அதுக்கு முன்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு என்னது வெப்சைட் ஆ சூப்பர் மூத்து நல்லா கேட் பண்ணிட்டீங்க வெப்சைட் வந்து www.womensweb.in பெருமைப்படணும் அதாவது இந்த மாதிரி ரைட்ஸ் தான் நமக்கு இருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சு பெண்ணா பிறந்துக்காக எல்லாரும் பெருமைப்பட வேண்டிய நாள் இது ஆமா சூப்பர் மூத்து நீங்க செம்மையா சொல்லி முடிச்சிருக்கீங்க புதியுகம்ஸ்டேஷன்